అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నా గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే సన్ రైజ్ డ్రైవర్స్ ఫౌండర్ జయపాల్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ముందైతే వారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఆయన జర్నీ గురించి తెలుసుకుంటూనే ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను జయపాల్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి అయ్యో కూర్చోండి హ్యాపీగా మీరు మీరు ఎలా బాగున్నారు యాక్చువల్లీ కూర్చోండి ఒక కొత్త బిజినెస్కి మీరు తెరలేపారు ఒక పదేళ్ల క్రితం నాకు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఏంటి అని అంటే గొప్ప గొప్ప చదువులు గొప్ప గొప్ప క్వాలిఫికేషన్స్తో సంబంధం లేదు ఈరోజు మార్కెట్లో ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉంటే ఎక్కడైనా ఒక గ్యాప్ ఉంది అని అంటే ఆ గ్యాప్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మీలాంటి ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ ముందుకు వస్తే ఇంతకు మించిన గొప్ప అవకాశం ఇంకోటి లేదేమో అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ కదా సన్ రైజ్ డ్రైవర్స్ అనేవారు పర్మనెంట్ డ్రైవర్స్ ని అరేంజ్ చేస్తారు ఇస్ ఇట్ రైట్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ ఓన్లీ పర్మనెంట్ ఎవే కంగ్రాట్యులేషన్స్ 11 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయినట్టుంది కంప్లీట్ అయిన కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా మీ దగ్గర దగ్గర 5800 మంది 6000 మంది మీ దగ్గర డ్రైవర్స్ 6000 కంప్లీటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ अदर బిజినెస్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం లెట్ us start with his journey మొత్తానికి మీరు జోగిపేట్ జాతి రత్నం యా చెప్పండి అసలు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మీ పేరెంట్స్ గురించి మీ నేటివ్ ప్లేస్ గురించి మాకు ఒకసారి నెగిటివ్ ప్లేస్ వచ్చి జోగుపేట అండి జోగుపేట పక్క చిన్న విలేజ్ అనమాట అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అగ్రికల్చర్ చేస్తూనే ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది ఎంత మంది సిబ్లింగ్స్ మీరు ఇద్దరం మా బ్రదర్ అండి నేను నిజం చెప్పండి ఏం చదువుకున్నారు రెడ్డి గారు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్మీడియట్ అది కూడా ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో కూడా నాకు ఇంకా తెలియదు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఈ రోజు రాసి వచ్చేసాను నేను ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసి హైదరాబాద్ వచ్చేసాను ఫస్ట్ ఇయర్ రాసారా సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రైట్ సో వచ్చిన వెంటనే చాలా చోట్ల ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారుగా యా ఫస్ట్ టెన్త్కి ఇంటర్కి ఉన్న టూ మంత్స్ గ్యాప్లోనే హైదరాబాద్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడం కోసం ఒక చిన్న ఫార్మా కంపెనీలో అంటే కంపెనీ పెద్దదే ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో జాబ్ చేశాను టూ మంత్స్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్కు సరిపోయే డబ్బులు లేకపోతే ఇక్కడే పర్మనెంట్స్ ఎట్లా వచ్చు అనుకొని హైదరాబాద్ ఏంటి అనేది అప్పుడు తెలుసు అనమాట ఒక టూ మంత్స్ వర్క్ చేశాను యాజ్ ఎ క్యాజువల్ హెల్పర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వచ్చి అదే కంపెనీలో పొజిషన్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ ఎలా అవ్వచ్చు కాంట్రాక్టర్ ఎలా అవ్వచ్చు అనేది ఒక ఐడియా తీసుకుని అట్లా అప్పటి నుంచే నాకు కొద్ది ఫైర్ ఎక్కువ అనమాట అట్లా స్టార్ట్ చేశాను కెరియర్ కానీ నేను చూసిన చాలా మందిలో కొంతమంది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి నా ఎలిజిబిలిటీ సరిపోతాయా నా ఎబిలిటీని ఇంకా పెంచుకోవాలా అని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో ముప్పై ఏళ్ళైనా వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది ఎందుకు అంటే నేను అనుకుంటారంటే వాళ్ళకి విజన్ లేదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ నేను మీరులో చూసింది ఏంటి అని అంటే ఒక ఫైర్ చూసానండి థ్యాంక్ యూ దేనికోసం మీ ఫైర్ దేనికోసం మీ పరుగు అంటే ఏం చెప్తారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇంట్లో కానీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నా కానీ మా పా మా ఫాదర్ మోటివేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మన తెలంగాణలో వీళ్ళంటారు గాయదోళ్ళు అంటారు ఆంధ్రాలో పాలేర్లు అంటారు ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఉన్నా కానీ మాతో పని చేయించేవాడు అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళు అక్కడ ఉండొద్దు ఎవరో చేస్తారని వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు మనకు కూడా వర్క్ వచ్చి ఉండాలని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్లీ పాలు పెతకడం రాస్ కట్టింగ్ ఇవన్నీ నేర్పించేవాడు అంటే ఎవరు లేకుండా మన పని అనేది ఆగొద్దు అసలు మన పని మనకు తెలిస్తే మనం చేయించగలుగుతాం పనిని అది చేస్తూ కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అనేది తనకు జీరో ఎడ్యుకేషన్ మా ఫాదర్ అయినా సరే ఇట్లాంటి కొద్దిగా తన నుంచి మోటివేట్ అయినా అనమాట ఇంకా ఏదో చేయాలి అంటే ఇట్లా మూవీస్లో మీలాంటి వాళ్ళను ఎవరు ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసి హైదరాబాద్ అంటే ఒక మంచి ఇట్లా ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పటికున్నా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి సెటిల్ అవ్వాలి ఈ గోల్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్లోనే నాకు ఆ గోల్ అనేది ఉండేది అనమాట మీ జాబ్ ఒక చోట చెప్పారు అక్కడి నుంచి చెప్పండి నేను మీ జర్నీ తీసుకుంటున్నాను జర్నీ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ జాబ్ చేశాను ఇక్కడే ఉందాం అనుకున్నాను మళ్ళీ బలవంతాన పట్టుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ చేశారు టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎక్కడ ప్రైవేట్లో చేయలేదు టూ మంత్స్ ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మళ్ళీ అదే కంపెనీలోకి వచ్చి సూపర్వైజర్గా జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత లిటిల్ బిట్ నా ఏజ్ ఎలిజిబుల్ కాగానే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రాగానే లేబర్ కాంట్రాక్ట్ లైసెన్స్ తీసుకొని లేబర్ కాంట్రాక్టర్గా ఎదిగాను జిడ్మెట్లాలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టరీస్కి నేను లేబర్ కాంట్రాక్టర్ని రైట్ అప్పుడు లేబర్ కాంట్రాక్ట్ అనేది మంచి ఆధారణ ఉండేది చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్
బాయ్లో కప్పలాగా అక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే లేబర్ కాంట్రాక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అన్నాను లేబర్ గా పనిచేసిన కాంట్రాక్టర్ కూడా స్టిల్ నవ్ తన లేబర్ కాంట్రాక్టర్ తను ఇప్పటికీ అదే టూ వీలర్ పైన తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇప్పటికే పొజిషన్ తన అట్లే అంటే అందరికీ ఆ విజన్ ఆ ఫైర్ ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ఎఫిషియంట్ మనీ వచ్చింది ఈ అమౌంట్ వచ్చిందంటే అక్కడికే వాళ్ళు లాక్ అయిపోయి ఉంటారు నాకు ఇప్పుడు ఉన్న అమౌంట్ ఇది సేఫ్ జోన్ లో ఈ ఇల్లు ఈ కారు ఇక్కడికి ఆగిపోయింది అనుకుంటారు లైఫ్ వాళ్ళు అక్కడితో తృప్తి పడతారు ఫైర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా కావాలి ఇంకా ఇంకేదో చేయాలి అచీవ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కొందరే ఉంటారు అందులో వందల మందిలో ఒకరిద్దరు ముందుకు వస్తారు మింకతా నైంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ట్రై చేస్తారు కానీ రాలేకపోతారు కరెక్ట్ అది అంటే ఆల్మోస్ట్ పదకొండేళ్ల క్రితం ఈ వ్యాక్యూమ్ ఎలా గుర్తించారు మీరు చెప్పాను కదా లేబర్ కాంట్రాక్ట్ లో రికగ్నైజేషన్ లేదు అనమాట అంటే ముందున్నంత ప్రాఫిట్ కానీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ అంటే మనం ఏదో జాబ్ ఇస్తున్నాం డబ్బులు వస్తున్నాయి తప్ప మనం అంటూ సొసైటీకి ఏం చేయలేకపోతున్నాం జస్ట్ అన్నట్టు అనిపించింది అదే ఇదే డ్రైవర్ ది అనాత అనాథరైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఎట్లా అంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐడియా లేదు శాలరీస్ మాకు ఇంత కావాలని డిమాండ్ చేస్తారు కానీ ఎందుకు అంత శాలరీస్ డిమాండ్ చేయాలి అంటే డ్రైవర్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి డ్రెస్ కట్స్ ఎట్లా ఉండాలి గ్రూమింగ్ ఎట్లా ఉండాలి శాలరీ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి అనేది వీళ్ళకి మనం కొద్దిగా ట్రైన్ చేయొచ్చు క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్లు కూడా హ్యూజ్గా ఉన్నాయి కానీ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో క్లయింట్స్ కూడా తెలియదు బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్న కంపెనీ ఎండీస్ కావచ్చు మంచి సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు పొలిటికల్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి డ్రైవర్ కావాలంటే ఎక్కడ అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియదు జాబ్ లేకుండా కూడా చాలా మంది ఉంటారు వీళ్ళు వాళ్ళని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియదు కాబట్టి ఇదేదో ఇద్దరికి యూటిలైజ్ అవుతుంది మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో క్రియేట్ చేసినాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లోనే దాని రిజల్ట్ తెలిసింది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో దాదాపుగా సిక్స్ థౌసండ్ ఇండివిజువల్ క్లయింట్స్ నన్ను గుర్తుపడతారు వాళ్ళందరూ టాప్ మోస్ట్ దాంట్లో ఒక థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ విఐపి క్లయింట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ నేమ్ తెలిసి ఉంటుంది అంటే అలాంటి వాళ్ళు నాతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు స్టార్టింగ్ ఒక పదకొండేళ్ల క్రితం మీరు ఇది మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మొదలు పెట్టారు లేదా ఎంతమంది డ్రైవర్స్ తో మొదలు పెట్టారు అంటే ఏం చెప్తారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ల్యాక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జస్ట్ ఆ చిన్న ఆఫీస్ అండ్ నేను మా వైఫ్ ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ చేసాం నో ఏ ఎటువంటి ఎంప్లాయీస్ తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఏనా లేదండి కేపీహెచ్బిలో చిన్న ఆఫీస్ ఒక చిన్న రెండు రూమ్లు గా ఉండేది అది ఇక్కడ కూడా ఆయన చాలా చిన్న ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ క్లయింట్స్ ఉన్నా కూడా చాలా సింపుల్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లేదు బట్ కేపీహెచ్బిలో కోకాపేట్ లో మంచి కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఉన్నాయి ఓకే పెద్ద ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి బంజారాయల్స్ లో ఇప్పుడు ఉన్న ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఈ ఆఫీస్ తెలుసు మరి మీరు కేపీహెచ్బిది కోకాపేట్ చూడాలి రైట్ పెద్దగా ఉంటుంది స్పేసియస్ గా ఉంటుంది అది బాగుంటుంది ఇది నేను మార్చకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అలా అని కాదు కొందరికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తుంటారు ఇది అనొచ్చో లేదో కొందరి కోమటి వాళ్ళని వైశాసం చూస్తుంటారు చిన్న షాప్ ఉంటుంది వాళ్ళది వాళ్ళ చిన్న చెక్క చీర మాత్రం ఉంటుంది ఆయన దలుచుకుంటే బంగారం చీర వేయించుకోగలుగుతాడు అవును అవును కానీ ఒక చిన్న స్టూల్ వేసుకుని ఆ స్టూల్ మీద పాడైపోయినది ఏదో క్లాత్ వేసుకుని కూర్చుంటాడు ఆయన ఆస్తులు చూసినా ఆ షాప్ చూసినా కానీ కోట్లలో టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది అది ఆయనకు సెంటిమెంట్ నాకు జస్ట్ లైక్ ఆఫీస్ కూడా అలాగే సెంటిమెంట్ నేను కోకాపేట ఆఫీస్ లో కూర్చోను కేపీహెచ్బి ఆఫీస్ లో కూర్చోను రైట్ ఈ ఆఫీస్ ఆ చిన్న స్పేస్ నాకు అదే కంఫర్ట్ ఎందుకంటే నేను ఎవరికో ఆఫీస్ చూపించుకోవడం కోసమో కాదనమాట నాకు అక్కడ అది అలా ఏమంటారు అది సక్సెస్ పాయింట్ కాబట్టి ఆఫీస్ దాన్ని ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మార్చి పక్కకున్న మిట్టంలో దాంట్లో పెద్ద స్పేస్ తీసుకోవచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్నప్పుడే మనం సక్సెస్ చూసినాం ఎక్కువ యూజ్ మనీ చూసింది కానీ పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ వచ్చింది కానీ అక్కడ నుంచి మనకి రైట్ కాబట్టి ఆఫీస్ నేను అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఒక డ్రైవర్ ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు మ్యాండేటరీ పాయింట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు స్టార్టింగ్ లో అయితే అన్నోయింగ్ డ్రైవర్స్ వచ్చేవారు కాబట్టి ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అట్లా చేసేవాళ్ళం ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఫర్దర్ గా బిజినెస్ గ్రో అవుతున్న కొద్దికి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ కి తర్వాత పోలీస్ వెరిఫికేషన్ చేయించడాలు అట్లాంటివి చేసాం ఇప్పుడు అన్నోయింగ్ డ్రైవర్స్ ని తీసుకోం క్లియర్లీ నోయింగ్ డ్రైవర్స్ అంటే మన దగ్గర చేస్తున్న వర్క్ చేస్తున్న డ్రైవర్స్ రికమెండ్ అన్నా చేయాలి క్లయింట్స్ అన్నా రికమెండ్ చేయాలి అట్లా నోయింగ్ డ్రైవర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఎక్కడ వర్క్ చ
తను ఇచ్చిన అప్లికేషన్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ సెవెన్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం వాళ్ళ మనకు రికమెండ్ చేసిన డ్రైవర్ ఎవరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పర్సన్స్ ఇవన్నీ సెవెన్ నెంబర్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా తను ఇచ్చిన అడ్రస్ కరెక్టా కాదా అడ్రస్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నాడు తను ఇవన్నీ మనం చూసుకొని మ్యాచ్ అవుతే కనుక మనం జాబ్ ఇస్తాం ఎస్పెషలీ డ్రైవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అండి కార్ అనేది ఒక ఏసీ ఆన్లో ఉండి ఒక క్లోజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక చిన్న చెమట వాసన వచ్చినా కూడా కార్ అంతా అదే వాసన వస్తుంది సో ఇలాంటి హైజీన్ అలవాట్లు కానీ బిహేవియరల్ యాటిట్యూడ్స్ కానీ ఇలాంటిది మీరు నేర్పించే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మీరు అన్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కావాల్సింది ఏంటంటే హ్యూజ్గా వెహికల్స్ అటాచ్ చేసుకోవడం హ్యూజ్గా క్లయింట్స్ బేస్ పెంచుకోవడం వాళ్ళకి ఆధారం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ ఏం పట్టించుకోవట్లేరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా లేదా దట్స్ ఇట్ నేను టెంపర్వరీ అనేది అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయను నాకు డబ్బులు దాంట్లో దీనికంటే పది రేట్లు ఎక్కువ వస్తాయి కరెక్ట్ పర్ డే నేను ఇప్పుడు తలుచుకుంటే థౌజండ్ డ్రైవర్స్ ప్రతిరోజు పంపేయగలుగుతాను టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ తీసుకున్న వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నా ఇన్కమ్ ఉంటుంది బట్ నా ఫోకస్ అది కాదు పర్మనెంట్ డ్రైవర్స్నే ఇస్తున్నా అనమాట ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ డ్రైవర్ గ్రూమింగ్స్ గ్రూమ్ ఎట్లా ఉండాలి డ్రెస్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రీఫ్ చేస్తాం మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు రాగానే ఫస్ట్ మా వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట ఇట్లా చినిగిపోయిన ప్యాంట్స్ వేసుకొస్తే త్రీ బై ఫోర్ ప్యాంట్లు వేసుకొని మనకు డ్రైవర్ల కంటూ ఒక గ్రూమ్ కరెక్ట్గా ఉంటే శాలరీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఎక్కువ చేయొచ్చు చేయొచ్చు వాళ్ళకి గౌరవం వస్తుంది రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎలాంటి పని చేసినా అండి మన పద్ధతిలో ఉండే దాన్ని బట్టే మనం విధి విధానాలను బట్టి అవతల వాళ్ళు గౌరవిస్తారు మనం ఏ పని చేస్తున్నాం అనేది కాదు అక్కడ ఈవెన్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళు కూడా మనం ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు లేకపోతే మనకు ఒక్క రోజు కూడా నడవదు అవును డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటాం కదా అక్కడే కనిపిస్తుంది ఏంటంటే మనం ఉండే విధానంలోనే కనిపిస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ కానీ నిజానికి మీరు చాలా ఇట్స్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండి కరెక్ట్ గా చెప్పాలండి మీరు చేసేది ఎందుకంటే ప్రతి నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కి చాలా అవసరం ఎక్కడో సెల్ఫ్ డ్రైవ్లో నేను వెళ్తాను అనుకునే వాళ్ళకి తప్ప అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇందాక మీరు చెప్పిన సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకు కూడా డ్రైవర్ అవసరం పడతాడు కానీ మీరు మాత్రం పర్మనెంట్ డ్రైవర్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి మీ కోసం అంతకుముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ని ప్రిఫర్ చేయను నేను సెల్ఫ్ డ్రైవ్ నుంచి చాలా తక్కువ తిరుగుతాను కానీ అన్నారు బట్ మీ టైం వాల్యూ నేను అనుకుంటాను మీ టైం వాల్యూ డ్రైవింగ్ లో డైలీ టూ అవర్స్ కాదండి బాబు ఒక రోజులో నాకు ఐదారు గంటలు డ్రైవింగ్ పోతుంది కదా ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ మీటింగ్ వెళ్తున్నారు మీరు ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ టూ అవర్స్ ఇస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరిది ప్రతి ఒక్క పొజిషన్ లో ఉన్న టూ అవర్స్ తీసుకున్నా పర్ డే మీరు ఒక క్లయింట్ మీట్ కి వెళ్తున్నారు మీరు డ్రైవింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న బయట ఒకసారి ఊహించుకుని ఇంత ప్లజెంట్ గా ఇక్కడ కూర్చున్నాం కాబట్టి బాగుంది మీకు ఇదే రోడ్ పైన కెళ్లి చూడండి హారన్ సౌండ్స్ ఆ క్రౌడ్ ఎంత మైండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అట్లా డ్రైవ్ చేస్తూ మీరు క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలని మీరు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేరు టెన్షన్ టెన్షన్ వెళ్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ వెళ్ళగానే పార్కింగ్ ఎక్కడ అనేది కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ అది చెప్పద్దు హైదరాబాద్ లో అసలు పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎక్కడో పెట్టాలి ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలి మళ్ళీ మీరు అంత డ్రెస్ అంత రెడీ అయ్యి అంత ప్రిపేర్ అయ్యి అంతా ఉన్నది కాస్త మొత్తం మర్చిపోయారు మీరు ఇక్కడ రెడీ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరికి మీరు రావాలనుకున్నారు నేను జయపాల్ రెడ్డి గారితో ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలి అదే అని అనుకుంటారు రెడీ అవుతారు అంతా అవుతారు ట్రాఫిక్ లో డిస్టర్బ్ వల్ల కొద్దిగా లేట్ అవ్వడం మళ్ళీ పార్కింగ్ ఎక్కడో వెహికల్ పెట్టి మళ్ళీ వచ్చేసరికి సగం మీరు అనుకున్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిస్ అయిపోతారు వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అవుతారు అరే నేను ఈ పాయింట్ మిస్ అయ్యాను అదే కనుక మీ పొజిషన్ లో అక్కడ డ్రైవింగ్ సీట్ లో డ్రైవర్ ఎగ్జాక్ట్ మీరు అంటున్నారు డ్రైవర్ సీట్ అని అంటున్నారు డ్రైవర్ లో కాబట్టి ఆ సీట్ లో డ్రైవర్ కనుక అనుంటే మీరు బ్యాక్ సైడ్ పక్క సీట్ లో అనుకుంటే నేను జయపాల్ రెడ్డిని వెళ్ళినప్పుడు ఏమేం క్వశ్చన్ వేయాలి ఏంటి అని మంచి ప్రీ ప్లాన్ గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ లేదంటే మీ పేమెంట్స్ వచ్చేటి ఏమన్నా ఆ ఫాలోఅప్ చేసుకున్న ఆ టైంలో పర్ డే టూ అవర్స్ మంత్లీ ఫిఫ్టీ టూ అవర్స్ ఓవరాల్ ఇయర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ లో అంటే వన్ ఇయర్ లో కనుక నేను నా బిజినెస్ పైన సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫాలోఅప్ కనుక చేయగలిగితే నా ఇన్కమ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది రైట్ నేను డ్రైవర్ ని హైర్ చేసుకుంటే టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది అంటే నేను ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ లో ఉన్నట్టే కదా చిన్న బేసిక్ ఏం కంపెనీ ఎండి కానీ ఏ చిన్న బిజినెస్ లో ఉన్న ఎవరైనా స
ఫస్ట్ వాళ్ళ పేషెన్స్ చెక్ చేస్తాం మన ఆఫీస్కి విజిట్ చేయగానే వచ్చారా నీకు జాబ్ కావాలా సంథింగ్ నాలుగు పాయింట్లు ఇప్పి పంపిస్తే ఏ డ్రైవర్కు బుర్రకి ఎక్కదు విన్నప్పుడు తల ఆడి చేస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు అలా కాదు ఫస్ట్ పేషెన్స్ చెక్ చేస్తాం ఆఫీస్లో టూ త్రీ అవర్స్ వెయిటింగ్ చెక్ చేస్తాం వెయిట్ చేయగలుగుతాడా ఓపిక ఉందా లేదా ఫస్ట్ అది చూసుకుంటాం తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయిన తర్వాత సిక్స్ మెంబర్స్ కెట్ టైం చెప్తాను నీకు సో అండ్ సో క్లయింట్ దగ్గర డ్యూటీ ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అందుకనే మనం ఫస్ట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ క్లయింట్కు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి హైట్ పర్సనాలిటీ రిలీజియన్ అన్ని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ ఆ రిలీజియన్తో సహా చెప్పి బాబు నువ్వు ఇట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు గుడికి వెళ్తారు నువ్వు గుడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది చేతిలో పట్టుకెళ్తారు లేడీస్ హెవీ శారీ కట్టుకున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ చేతిలో ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మన సిస్టరు మన మదర్ మోస్తుంటే మనం చూస్తూ ఉండుకో ఉండలేం కదా వెళ్ళి తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు క్లయింట్ కూడా ఈక్వల్ టు మన మదర్ సిస్టర్ లాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటే నాకేంటంటే నువ్వు డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చోవడం కాదు డోర్ ఓపెన్ చేయడం వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళడం తీసుకెళ్ళి ఇట్లా చేస్తే తప్పేం లేదు అది మన డ్రైవర్ జాబ్ దాని ద్వారా మనకి శాలరీ హైక్ అయ్యే హైక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మనం లేడీస్కి ఇస్తున్న రెస్పెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు చిన్న కిడ్స్ పిల్లలైనా సరే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలైనా డోర్ ఓపెన్ చేసేసి తీసుకొని బ్యాగ్ వేసేసి తీసుకెళ్ళి దాంట్లో ఏ నష్టపోయేది ఏం లేదు కదా డ్రైవర్కి ఇవన్నీ నేర్పిస్తాం ఇవి నేర్పిస్తాం కాబట్టి మనం క్లయింట్ ఆఫ్ క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం సక్సెస్ అయినాం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండే పనివాళ్ళు మన డ్రైవర్సే మన ఇంటి గుట్టును బయట చెప్తారని అందరూ చెప్తూ ఉంటారు మా పెద్దవాళ్ళు సో అలాంటి టైంలో మీరు ఇక్కడ మీ వాళ్ళకి ఏమేమి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు చా ఇప్పటి వరకు నా దాంట్లో హై అండ్ నేమ్ తీసుకోవద్దు హై అండ్ క్లయింట్స్ ఇద్దరు ఉన్నారనమాట టాప్ మోస్ట్ మన తెలంగాణ ఏపీ ఆన్ తెలంగాణలో గుర్తుపట్టేంత క్లయింట్ ఆ క్లయింట్కి జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే తన ఫ్రెండ్కు తెలియకుండా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ ప్లేస్ నేను వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పాడు వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే ఈ డ్రైవరు ఆ డ్రైవరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ డ్రైవరు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని మావాడు ఇక్కడికి వచ్చేసాడు అని చెప్పేసాడు దానివల్ల పెద్ద ఇష్యూ జరిగిపోయింది డ్రైవర్ జాబ్ పోయింది పాపం సిక్స్ ఇయర్ చేసిన డ్రైవర్ జాబ్ పోయింది ఇంకో కపుల్స్ అయితే డివర్స్ వర్క్ వచ్చినాయి అంటే ప్రాపర్ ట్రైన్ డ్రైవర్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్యలు ఇవి అదే డ్రైవర్ దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దని మా డ్రైవర్లకు మేము ట్రైన్ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ర్యాండమ్ చెక్ చేయండి సార్ మీరు ఆ టూ క్రోడ్స్ చెక్ సైన్ చేసిన టూ క్రోడ్స్ పంపిస్తున్నాను ఇట్లా మాట్లాడండి మళ్ళీ డ్రైవర్ అడగండి అరే నేను ఎన్ని ఎన్ని క్రోడ్స్ అన్నాను ఇప్పుడు అంటే ఏమో సార్ నాకు తెలియదు అంటాడు అంటే విన్నా సరే మాకు తెలియదు అనడం మనం నేర్పిస్తాం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏది వినాలి ఏది విన్నా వినట్టు ఉండాలి మన రోల్ ఏంటి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి మన ఎంత వరకు అనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి అది అది ట్రైన్ చేస్తాం డ్రైవర్ వీళ్ళకి తెలియదు అరే సార్ అడిగాడు కదా సార్ టూ క్రోడ్స్ అన్నాను సార్ అంటే అంటే టూ క్రోడ్స్ అన్నది విన్నాడు కాబట్టి మిగతా మొత్తం విన్నాడు ప్రతిసారి జర్నీలో మొత్తం సీక్రెట్స్ మాట్లాడుకోవాలంటే కార్ ఆపడము డ్రైవర్ దించడము మీరు దిగడము జరగదు కాబట్టి డ్రైవర్ను మన పర్సనల్గా మలుచుకోవాలి వాడికి ఇవ్వాల్సిన ఇచ్చేసి బెనిఫిట్స్ వాడు మన అనుకునేటట్టు చేసుకొని మీరు ఎన్ని పర్సనల్ మాట్లాడుకున్నా వాడు కూడా మనది అన్నట్టుగా కడుపులో పెట్టుకుంటాడు ఇంట్లో ఏమంటారు క్లీనింగ్ చేసేవాడు లేకపోతే అంత మనం ఎలా చేసుకుని ఎంత సఫర్ అవుతాము ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఈ పని చేసుకోకపోతే ఇంకా ఇన్ని లక్షలు మనం సంపాదించగలం అన్న పాయింట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంటారు అనేది మనం ఒకటికి వంద సార్లు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి రైట్ నా సో మీ దగ్గర మీరు ఇచ్చే ట్రైనింగ్లో సో అలాంటి పరిస్థితులు నైంటీన్ పర్సెంట్ రావు అని అంటున్నారు అనేది అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు అంటే మన దగ్గరకి డైలీ హండ్రెడ్ అండ్ డ్రైవర్స్ విజిట్ చేస్తే మేము టెన్ డ్రైవర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం మిగతా నైంటీ డ్రైవర్స్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడే పక్క డ్రైవర్తో మాట్లాడడం మా స్టాఫ్తో మాట్లాడే విధానం ఇవన్నీ చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఆ డ్రైవర్ ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్ కాదని తెలిసిపోతుంది ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడు వచ్చాడా తన పని ఏందో తను చూసుకున్నాడా నా శాలరీ ఎంత నా టైమింగ్స్ ఎంత అది మాట్లాడుకుంటాడు మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ మన అబ్జర్వేషన్లో త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి రిసెప్షన్లో ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది బేసిక్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు తర్వాత మన దగ్గర జాబ్కి సూట్ అయ్యేది కానీ డీటెయిల్స్ చెప్తాడు అతిగా మాట్లాడాడు రూడ్గా ఉన్నాడు యాజ్ ఎ వే హాఫ్ స్టాండింగ్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ ఏది ఉన్నా కానీ డైరెక్ట్గా లేదు అని చెప్పకుండా
ఓన్లీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలు చేసే వాళ్ళకి లేదు ఈరోజు అవును ఇలానే డ్రైవర్స్ కూడా ఉంటుంది వీళ్ళు నేను ఒక్క డ్రైవింగే చేస్తాను పొద్దున్నే సాయంత్రం వచ్చేస్తానంటే కుదరదు ఇంట్లో ఒకవేళ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు లేడీస్ ఎవరైనా చేతిలో లగేజ్ ఉంటే పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది చంటి పిల్లలు లేడీస్ ఉంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డోర్ తీయాల్సి ఉంటుంది లేదా ఒక బొకే పట్టుకోవాల్సి ఉంటే పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారా మ్యాండేటరీ కాదు యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినవన్నీ ఒకప్పుడు డ్రైవర్ జాబ్స్ మీరు ఓల్డ్ డ్రైవర్స్ని తీసుకుని అంబాసిడర్ కార్ మీకు గుర్తుందా అంబాసిడర్ కార్ ఉన్నప్పుడు ఆ డోర్ మీరు ఓపెన్ చేసిన ఓపెన్ అవ్వదు ఎందుకంటే అంత హార్డ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రైవర్ దిగి అంబాసిడర్ కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసి చేతులు ఏమైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళడాలు చిన్న చిన్న గ్రాసరీస్ బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న అనుకోకుండా రిలేషన్ వచ్చారో లేకపోతే ఇంట్లో షుగర్ అయిపోయింది సంథింగ్ ఏదో అయిపోయింది దానికోసం మీరు కార్ వేసుకుని డ్రైవర్ వేసుకొని పోరు బాబు కొద్దిగా జనరల్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఈ ఐటమ్స్ తీసుకురా అంటే తన బైక్ వేసుకుని వెళ్ళి తీసుకురావడం ఇవన్నీ డ్రైవర్ చేయాల్సిన పనులే కరెక్ట్ కస్టమర్లు ఏంటంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ పని అని గుర్తు చేయడం కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ అతని పనే బట్ దానికి తగ్గట్టుగా డ్రైవర్ కూడా ఆ విధంగా చూసుకోవాలి పర్సనల్ పని పర్సనల్ పని అన్ని చేయించుకుంటున్నప్పుడు పర్సన్ కూడా పర్సనల్గా చూసుకోవాలి దాని తప్పట్టు కొన్ని డబ్బులు ఇవ్వడము శాలరీ హైక్ చేయడం ఏదో చేయాలి శాలరీ మాత్రం నేను ఇంత ఇస్తాను నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు జస్ట్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నావు అనేది మెన్షన్ చేస్తారు శాలరీ పాటుకు వచ్చే వరకు అది మెన్షన్ చేస్తారు పనులు మాత్రం అన్ని కావాలంటారు అలా 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 ఏమైందంటే అందుకని డ్రైవర్లు కూడా రిస్ట్రిక్షన్ నా పని ఇది కాదు అని అదే మనం లిమిటెడ్ రెండు వైపుల నుంచి ఉండాలండి వీళ్ళు చూసుకునే విధానం అంత మన మనిషి వీళ్ళు చూసుకోవాలి మన వాళ్ళే కదా ఒక చేయి వేద్దాం ఒక పని చేద్దాం చెప్పే విధానం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు బాబు వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక టూ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ పాలకూర తీసుకురా టమాటాలు తీసుకురా గోంగూర తీసుకురా అని చెప్పారు ఆ తెన్నెల్లాడి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత నీకేం తీసుకు నేను గోంగూర ఎత్తి తీసుకొచ్చేవేంటి ఈ గోంగూర అవడే మా అమ్మాయి కాదు అంటే గోంగూర ఇప్పుడు ఆంధ్ర స్టైల్లో ఒకటి ఉంటుంది తెలంగాణ స్టైల్లో ఒకటి ఉంటుంది అది పుంటి కూర అంటాడు గోంగూర అంటాడు వాడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి టమాటాలు తెస్తాడు పుచ్చులో చచ్చులో తెస్తాడు వానికి ఏం తెలుసు వాడి ఇంట్లో చేయడు వాళ్ళు ఆవిడ వేసుకో తెలియదు తెచ్చిన వాటిని ముందే చెప్పాలి బాబు కొద్ది మంచి టమాటోస్ తీసుకురా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది నీకు డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయాలి అక్కడికి వెళ్ళి కాల్ చేస్తే వీళ్ళు కాల్ ఎత్తారు బిజీ పర్సన్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకొస్తాడు ఏదో తీసుకొచ్చి తిట్లు పడతాడు అంటే వాడు ప్రొఫెషన్ సంబంధించిన కాదు డ్రైవింగ్లో ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి తిట్టవచ్చు అది అడిషనల్గా ఏదో ఇష్టంతో చెప్పి చేయించుకుంటారు ప్రేమగా చెప్పి చేయించుకొని అరే ఈసారి ఇట్లా తెచ్చినాం అమ్మ నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా తేయవద్దు ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్తే అది బాగుంటుంది రూడ్గా వాడి మీద ర్యాష్గా బిహేవ్ చేసి నీకు ఈ పని కూడా చేత కాదు అది కాదంటే వాడు హఠ అయిపోతాడు జాబ్ వదిలేస్తాడు ఇంకొద్ది ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక థౌజండ్ జాబ్స్ ఉన్నాయంటే ఊకే షెఫ్లింగ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఈగోస్ వల్లే వాళ్ళకి చెప్పడం రాదు వీళ్ళకి వినడం రాదు వీళ్ళైనా సెట్ అయిపోవాలి మా ఓనర్ మైండ్ సెట్ అంతే వాడు అట్లాగే అరుస్తూ ఉంటాడు నేను ఇట్లా వీళ్ళైనా సెట్ అవ్వాలి వీళ్ళు సెట్ అవ్వరు వాళ్ళు సెట్ అవ్వరు అందుకని షిప్లింగ్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లో డ్రైవర్ మానేస్తారు ఇంకో డ్రైవర్ వాళ్ళకి ఇంకో డ్రైవర్ అవసరం ఇతనికి ఇంకో జాబ్ అవసరం దీనివల్లే నాకు క్రేజ్ పెరిగింది అన్నమాట అమ్మ బాబో ఇది అసలు మీరు నమ్మరు ప్రతి రోజు నేను రోడ్డు మీద కడుగు పెట్టగానే అసలు మామూలుగా బాధపడను మన ఆర్టీ నిజంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రోజుకి అదే మునాటనీగా వెళ్తుంది నాకు అర్థం కావట్లా ఆర్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు రోడ్ పైనకి వెళ్దాం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని ఆపి చూపిద్దాం ఎక్కడైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఏ ట్రాఫిక్ పోలీస్ అయినా బండి పైన చలాన్స్ మాత్రం ఎంటర్ తీసుకుని వాళ్ళు టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడం అంతే కానీ మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా అని ఎవరిని అడగట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు తిరుగుతున్న వంద మందిలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేవు ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ దట్ మీరు కన్ఫామ్ చెక్ చేయండి ఎందుకంటే నేనే మందెవరో కాదు పెళ్ళైన కొత్తలో నేనే నేను ఊరికి చిన్న చిన్న పనులకు ఎందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి మా ఆవిడకు టూ వీలర్ నేను నేర్పించేసి ఒక టూ వీలర్ ఇచ్చేసా కానీ డ్రై ఆర్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోలేదు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు టూ త్రీ ఇయర్స్ వితౌట్ లైసెన్స్ రోడ్ల మీదకి వెళ్తుంది సి ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు రోడ్డు మీద అంటే అసలు టూ వీలర్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్ లోకి రాకూడదు ఈ విషయం ఎంత మందికి తెలుసో నాకు తెలియదు మీరు నమ్మరు రెండు కార్లు లేదా కార్లు ఒక లైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలోంచి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇలా 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 వెళ్
అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎల్ బోర్డు వేసుకుని నేర్చుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్ లో వెళ్తున్నారు వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ వెళ్ళే లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇది కూడా తెలియట్లేదు వాళ్ళకి నాకు ఎంత బాధ అనిపించిందంటే ఇందుకే యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ రైట్ టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలా టర్న్ తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ తెలియదు అంట నేను ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు సఫర్ అవుతున్నాను తెలియదు 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 ఎందుకు తెలుస్తుంది అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పాను కదా వెహికల్ ఇప్పించేస్తాం తిరగమని చెప్పాము లైసెన్స్ తీసుకోలేదు ఒకవేళ లైసెన్స్ తీసుకున్నాను అక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఎయిట్ వేయమను ఇట్లా కొట్టుకొని డ్రైవింగ్ ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నారు కానీ ఎక్కడ మీకు ఫిజికల్ క్లాస్ తీసుకొని మీరు ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ అని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఫస్ట్ లైన్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ లైన్ కాదండి ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్లో ఉన్న లైన్ టూ వీలర్ కోసం కేటాయించింది ఫస్ట్ లైన్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నది ఫస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లో ఉంది మీరు ఫస్ట్ లైన్ అంటున్నారు కదా కాదు అది టోటల్ స్పీడ్ గా వెళ్లే వాళ్ళ కోసం బై ఫోర్ వీలర్ వెళ్లే దాని కోసం పెట్టింది థర్డ్ అది థర్డ్ లైన్ ఆర్ ఫోర్త్ లైన్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ లైన్ టూ వీలర్ కోసం దాంట్లో టూ వీలర్ మాత్రమే వెళ్ళాలి అంటే జనాలు మీరు రాంగ్ గా తీసుకోవద్దు రైట్ నుంచి ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ కదా అని చెప్పేది లెఫ్ట్ నుంచి ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ అది ఫస్ట్ లైన్ ఎందుకంటే మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే అది ఫస్ట్ లైన్ కదా స్టేట్ అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా జన ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది ఫస్ట్ లైన్ ఆ ఫస్ట్ లైన్ అనేది టూ వీలర్ కోసం ఆ ఫస్ట్ లైన్ లోనే కనుక టూ వీలర్స్ వెళ్తే సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ లో టూ వీలర్ లేదంటే ఒకసారి మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంటే రోడ్ ఎంత క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది విజన్ మీకు సెకండ్ లైన్ లో వచ్చేసి ఆటోస్ ట్రక్స్ బస్సెస్ ఈ మూడు ఎందుకంటే మీరు ఆర్టీసీ బస్సు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ బైక్ లో ఉన్న బస్ స్టాప్ దగ్గరకు వస్తాడు మళ్ళీ ఇలా తీసేసుకుంటాడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ కట్ చేసుకుంటాడు అంటే ఎనకాలు ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం బస్ దగ్గర స్ట్రక్ అయిపోతారు అందుకని తన మిడిల్ లో వెళ్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బస్సెస్ కి యూ టర్న్స్ అనేది ఉండదు ఒక స్టేట్ రూట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైదిపట్నం నుంచి జీడిమెట్ల బస్ తీసుకుంటే స్ట్రేట్ వెళ్తే ఎక్కడ యూ టర్న్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అతనికి కాబట్టి థర్డ్ లైన్ లో ఎందుకు ఎంటర్ కావాలైనా ఫస్ట్ లైన్ బైక్ సెకండ్ లైన్ ట్రక్స్ అండ్ బస్సెస్ థర్డ్ లైన్ కార్స్ కనుక ఈ మూడు కనుక ఫాలో అవుతే సిటీలో ఉన్న మినిమం థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్రాఫిక్ అనేది తగ్గుతుంది ఇది ఈ పాయింట్ ఎవరు ఎక్కడ ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు ఎవరు చెప్పరు కరెక్ట్ రోడ్ సెన్స్ ట్రాఫిక్ సెన్స్ లేదు కాబట్టే మనం ఇంత సఫర్ అవుతున్నాం మనం ఒక్కళ్ళకి ఉంటే ఉపయోగం లేదు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరికీ ఉంటే గానీ ట్రాఫిక్ తగ్గదు యాజ్ ఎ సైడ్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు రోడ్లు ఎంత పెద్ద చేసుకున్నా ఉపయోగం లేదండి కామన్ సెన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ మీరు కేపీహెచ్బి చూసి ఉంటారు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం సిక్స్ ఇయర్స్ క్రితం కేపీహెచ్బి చూసారా టూ లైన్ రోడ్ అది ఫోర్ లైన్ రోడ్ అయినా ట్రాఫిక్ ఏమైనా తగ్గిందా మెట్రో లేదప్పుడు చిన్న రోడ్ వితౌట్ మెట్రో జస్ట్ టూ లైన్ రోడ్ అప్పుడు ట్రాఫిక్ నిజాంపేట నుంచి వైజంక్షన్ రావాలన్నా ఒక వన్ అవర్ పట్టేది ఇప్పుడు కూడా వన్ అవర్ పడుతుంది మెట్రో వచ్చిన తర్వాత తగ్గాలి ప్లస్ ఫోర్ లైన్ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది తగ్గాలి ఎందుకు తగ్గట్లేదు మీరు ఇంకా సిక్స్ లైన్ కాదు ఎయిట్ లైన్స్ వేయండి తగ్గదు జనాల మైండ్ సెట్ మారేంత వరకు ట్రాఫిక్ ని తగ్గించడం దేవుడి తరం కూడా కాదు ఈ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కానీ పొలిటీషియన్స్ కానీ ఏం చేయలేరు ఫస్ట్ జనాలలో అవేర్నెస్ రావాలి నేను వెళ్లాల్సిన వే ఏంటి అనేది వేరే కంట్రీస్ లో మన కంట్రీస్ లో ఉన్న తేడా ఏంటి మన కంట్రీ అంత బెస్ట్ రోడ్ వేరే కంట్రీస్ లో లేవండి అవి ఛాలెంజ్ దట్ చైనాలో దీంట్లో దాంట్లో వేరే కంట్రీస్ లో చూసుకుంటే మన రోడ్స్ తో పోల్చుకుంటే వరస్ట్ రోడ్స్ అవి రోడ్స్ వరస్ట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ షాప్ అందుకని వాళ్ళు సస్టైన్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ వీడియో వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు చూడండి జపానీస్ ట్రైన్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఎట్లా ఎక్కుతున్నారు చూడండి బస్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఎట్లా ఎక్కుతున్నారు చూడండి టూ వీలర్ రోడ్ సైన్స్ ఎట్లా ఉంది చూడండి ఒక సిక్ దిగుతున్న వాడు మొత్తం దిగి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాడు విత్ ఇన్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ అందరు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు సీక్వెన్స్ గా మళ్ళీ ఎక్కుతారు మన వాళ్ళు నలుగురు ఇట్లు తోసుకుంటూ 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 ఎక్కుతారు వీడు బోడు లోపల బయటికి రాడు బయట లోపలికి బోడు ఎక్కడ ఎందుకు అసలు ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది మనకి ఫ్రీ లెఫ్ట్ లో ఆర్టీసీ బస్ క్లోజ్ అయిపోయిన వీడియోలు నా ఫోన్ లో ఎన్నున్నాయి మీకు చూపిస్తాను ఆర్టీసీ బస్ ఫ్రీ లిఫ్ట్ కి అడ్డం పెడుతుంది ఫస్ట్ ఎవ్రీ డే అండి ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్ అమీర్పేట్ లో ఉంది రైట్ నా అమీర్పేట నుంచి నేను సారథీ స్టూడియోస్ మీదుగా లెఫ్ట్ తీసుకుంటాను ఇంటికి వెళ్ళాను అది ఫ్రీ లెఫ్ట్ బ్లాక్ చేస్తారు శుభ్రంగా బ్లాక్ చేస్తారు అక్కడే ఉంటారు కానిస్టేబుల్ ఎవ్వరు అది చెప్పరు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫైన్లు వేస్తున్నారు బాగుంది ఈ ఫైన్లు అంతా దే
जन ट्राफि पर्सन तो मेन मंत्री पोजिशन ट्राफि सर सर मैं इला अच्छे बदल प्रति जंशन दिन फतेनगर फ्लैवर नीचे वस्तु ट्राफि कास्टेबल अब लेंटे आ फ्लैवर क्रास अवटा की ट्वेंटी फाइव मिनट पड़ती अदे का अड़ उ फोर वीलर इला बैक इलाटे नई मिनट क्रास अवतना ट्वेंटी फाइव मिनट पटे चोट एट मिनट रीच अंत मे मैन पवर अटी कती दर आर्गनजे नागार्जुन सर्किल जूबली चक्स्ट पंजागुट अमीरपेट सर्किल एक्त ट्राफि जाम होनी फ्री लफ्ट की वदलें गईडेंस इवगल मिडिल लाइन स्टेट यूटर्न दूसरे रईट ली कोई गईडेंस मुझे इवगलते जनल अवेरने चाल हेल्प कदे अंत मैन पवर की शाली एक्च इवाल अड़ना क्वेश्चन आईना सर इप आल मैन पवर की इकडन शाली इवाल अदे सीएम वेट अंत मैन पवर ए अदे मैन पवर जस्ट फुल डे अवसर लेवन टू अवर्स मार्न टू अवर्स चालू अद अला असल जनल सफर प्रोटोकाल तपी मूल जनालो कल कदम प्रयत्नी <laughs> 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 21 डेस नु वेदना प्रयत्निस्ते ट्राई చేస్తే 20 సెకండ్ డే నువ్వు ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఆటోమేటిక్ అలవాటు పడిపోతావు అలా ఈ జనాలకి ఒక 21 డేస్ ఆర్ 1 మంత్ గనక ఈ ఫ్రీ లెఫ్ట్ దగ్గర ఒక కానిస్టేబుల్ ఉండి ఫ్రీ లెఫ్ట్ దగ్గర అట్లా ఫ్రీ వదిలేస్తూ మిడిల్ లో గనక మిడిల్ వెళ్ళే వాళ్ళే యూ టర్న్ దగ్గర యూ టర్న్ అలా ఇట్లా రోడ్ గనక చేయగలిగితే హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ 40 50% తగ్గుతుంది అవును ఇంకో బాద ఏంటంటే యాజ్ జర్నలిస్ట్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది सर्किल अभी क्लोज एक्डो यू टर्न पेटर दीन वाल इंटरनल रोड अभी ट्राफि अतना मैं वाल चूस्त अड्ड मोर ओवर सिग्नल सिग्नल सिस्टम जनाल आगे दाखी सर्किल क्लोज एक्डो यू टर्न वाल पोल्यूशन पेत फ्यूल कंजन पे 
డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది అండ్ మోర్ ఎవర్ మనుషుల ఎనర్జీలు ఎవ్రీథింగ్ గాన్ టైమ్ అండ్ ఎవరితే సో ఇది ఎందుకు దీని బదులు ఒక ఇంజన్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు సిగ్నల్ లో ఆగితే వచ్చే నష్టం ఏంటి అంటాను నేను ఇది దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు యాక్చువల్ అంటే మీకు సంబంధించింది కాదు సిగ్నల్ దగ్గర ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగాలంటే ఎన్ని కాలంలో ఎమర్జెన్సీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది సిగ్నల్ లో ఆగరు నా ఉద్దేశం నామకే వేస్తే ఇన్ని ఇన్ని సెకండ్లు అని మనకి సిగ్నల్ పడినప్పుడు అది ఉన్నప్పుడు ఆగడంలో తప్పే ఉంది దానికన్నా దానికన్నా ఈ ఫ్లో ఆగకూడదు కాబట్టి మేము ఎక్కడో యూటర్న్లు పెట్టామని అంటే అదే అంటే మీరు అన్నట్టు ఈ రూల్ ఫాలో అవుతాయి ఇప్పుడు మిడిల్ పాయింట్ లో మిడిల్ లో ఉన్నవాడు ఉండి ఆ మిడిల్ లో ఉన్న వాళ్ళు స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు యూటర్ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఆగుతే అక్కడ యూటర్ పెట్టొచ్చు ఇప్పుడు నేను డ్రైవర్ చెప్పరా కొంచెం సపోజ్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకోండి వాడు ఒక ఐదు వందల మీటర్ల నుంచి రైట్ కి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయమనండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రైట్ కి వెళ్లాల్సిన అంటే లెఫ్ట్ కి వెళ్లేవాళ్ళు స్ట్రైట్ వెళ్లేవాళ్ళు అందరూ ఆగిపోతున్నారు జనాలలో స్వార్థం ఎక్కువ అండి మీలో అయినా నాలో అయినా పక్కా స్వార్థం అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటది లేదని మాత్రం అబద్ధం చెప్పదు ఉంటది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నిజంగానే మనం లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలనుకోండి లెఫ్ట్ కు అందరూ వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక వన్ కిలోమీటర్ నుంచి లెఫ్ట్ హాఫ్ కిలోమీటర్ నుంచి లెఫ్ట్ కు రావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం టైం స్పీడ్ కి రావాలి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ స్పీడ్ కి రావాలని ఏం చేస్తాను అక్కడ వరకు రైట్ కి ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి నేను బాటిల్ నెక్ చేసేస్తా ఇక్కడ ముందున్న వెహికల్ నేను అడ్డుగా పెడతా అది తప్పు కదా తప్పు కదా అంటే తప్పట్లేదు ఏంది ఇప్పుడు ఉన్న రోడ్లు అట్లాంటివి ట్రాఫిక్ అట్లా అది ఇది కామన్ సెన్స్ వీడేం చేయాలి వీడు రైట్ పోవాలి యాక్చువల్ గా వీన్ మైండ్ సెట్ లో ఉంటది అయ్యా అందరూ ఇక్కడ రైట్ వెళ్తారు అది క్రౌడీగా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కరు మైండ్ సెట్ అయ్యారు మీ మైండ్ సెట్ ఆ మైండ్ సెట్ మ్యాచ్ అవ్వదు అందుకని మీరు జర్నలిస్ట్ అయ్యారు నేను డ్రైవర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ అయ్యాను లేకపోతే ఇద్దరం జర్నలిస్ట్ అయ్యేవాడు లేకపోతే ఇద్దరు ఇద్దరు మైండ్ సెట్ మ్యాచ్ అవ్వ వాడే చేస్తాడు రైట్ వెళ్ళేవాడు లెఫ్ట్ వస్తాడు లెఫ్ట్ వెళ్ళేవాడు రైట్ వస్తాడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పంజాగుట్ట ఇక్కడ ఫ్లై ఓవర్ దగ్గర ఎక్కే దగ్గర చూడండి ఒకసారి ఎంట్రీలో ఇలా వచ్చేవాడు ఇలా వస్తాడు వీడు పోయేంత వరకు ఇదంతా జామ్ అవుతుంది వీడు పోయిన తర్వాత వీడు పోతాడు ఇది జరుగుతుంది వీళ్ళు ఫ్రీ లెఫ్ట్ వెళ్ళేవాడు మీరు అన్నట్టుగా వాడు ముందు నుంచి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ నుంచి లెఫ్ట్ లోనే ఉంటే కనుక అంత జామ్ అవ్వదు ఫ్లై ఓవర్ పైన చూసి తీరా చూస్తే ఫ్లై ఓవర్ పైన ఖాళీ ఉంటుంది రోడ్డు మనం ఎక్కడ వెనకాల ఉంటాం కాబట్టి ఎంత జామ్ అయిపోయిందో మనం యాక్సిడెంట్ జరిగిందా లేకపోతే ఏమైందో అనుకుంటాం అక్కడ ఏముండదు ఎవడో ఫూలిష్ గా డ్రైవర్ స్కిల్ లేని ఎదవా వాడు వచ్చి అక్కడ అడ్డుగా పెట్టడం వల్ల జరిగిన మిస్టేక్ ఒక్కటి చేసిన మిస్టేక్ కి మనం సఫర్ అవుతారు అంబులెన్స్ కి ఇవ్వాలి దారి అని చెప్పి ఎన్నో ఇయర్స్ వస్తున్న రోజులు ఏం చేస్తా ఒక్కడ అట్లా అక్కడ అడ్డు పెట్టడం వల్ల వెనకాల స్ట్రక్ అయిపోయింది అక్కడ ఉన్న కార్ అతను కొద్దిగా పక్క సరిపోయి అంబులెన్స్ రోడ్ ఇద్దామని చెప్పేసి అంబులెన్స్ ఒక్క జరుగుతారు కానీ మిగతా ముందు అంతా అంతా జామ్ అయిపోయింది దాని ఇంకేం చేయలేదు అవును మీరు డ్రైవర్స్ ని పర్మనెంట్ డ్రైవర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ప్రొఫెషనల్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను మీకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఎస్పెషలీ హైవేస్ మీద లేదా మన ఫ్లై ఓవర్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్స్ మీద టర్న్స్ ఉంటాయి డీప్ రైట్ టర్న్స్ డీప్ లెఫ్ట్ టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ మీరు మూడు లైన్స్ ఇలా మీరు గీసి ఒక్కొక్క వెహికల్ ఇందులో మీరు పెడితే టర్న్ తీసుకునేప్పుడు వెహికల్ మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ టర్న్ తీసుకుంటుంది అది చాలా మందికి తెలియక టర్న్ లో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాళ్ళ లైన్ లో కాకుండా దాని పక్క లైన్ లోకి దాని పక్క లైన్ లోకి అలా తీసుకుంటారు సో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వస్తుంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయకుండానే వీళ్ళు అవుటర్ రింగ్ రోడ్స్ మీద డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ లో ఎంత టర్నింగ్ లో ఎంత దూరం వెహికల్ వెళుతుందో అనే అసెస్మెంట్ లేకుండా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి ఇది నేను ఇరవై రోజుల పాటు నేను జ చేసిన జర్నీలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే డ్రైవింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ రాని వాళ్లే శుభ్రంగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు నో డౌట్ ఇందులో కానీ దయించి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్లో ఉన్నారు కాబట్టి డ్రైవింగ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా లేని డ్రైవర్స్ని తీసుకోవద్దండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటారు ప్రపంచం చాలా పెద్దది అందులో మా హైదరాబాద్ దేశం చిన్నది దాంట్లో హైదరాబాద్ చిన్నది అందులో నేను తీసుకురైన అంత ఓకే నేను చెప్పే డ్రైవర్ని ఇప్పటికి చెప్తాను నా దగ్గర ఒక ఎయిటీ థౌజండ్స్ డ్రైవర్ డేటా ఉంది నేను నిజంగా మీరు అన్న వీడియో పోస్ట్ చేయాలంటే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయగలుగుతాను ఎయిటీ థౌసండ్ డ్రైవర్స్ నేను రీచ్ చేయగలుగుతాను నా దగ్గర వర్క్ చేసిన వాళ్ళు సిక్స్ థౌసండ్ ఇంత చేయగలుగుతాను నేను ఒక్కరిని చేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ మారతారంటారా మారరు వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పు చేసిన వాడు వాడు పని చేయడు యాక్సిడెంట్ అయింది సచ్చాడు నా
జనాలు కూడా వీళ్ళు అట్లాంటి అక్కడ దాటరు ఎక్కడో దాటతారు వీడు అజీబ్రా క్రాసింగ్ దగ్గర ఉన్న దగ్గర స్లో వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఎవరు సిస్టమ్ ఫాలో అంటే ఒక్కడు ఫాలో అవుతే ఏం యూజ్ పిచ్చోడు అనుకుంటారు ఇప్పుడు తొంభై మంది సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు ఒక పది మంది ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి ఈడు ఎవడ పిచ్చోడు ఇక్కడ స్లో అయ్యాడు అనుకుంటారు అందరూ ఫాలో అయిన రోజే ఆ జీబ్రా క్రాసింగ్ క్రాసింగ్కి వాల్యూ వాల్యూ యూ టర్నింగ్ వాల్యూ ప్రతి ఒక్క దానికి వాల్యూ ఉంటుంది నేనే అది అనమాట ఈ టూ వీలర్ వాడు ఫస్ట్ లైన్లో వెళ్ళాలి బస్సెస్ వాళ్ళు మిడిల్ లైన్లో వెళ్ళాలి బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇండికేషన్ వేసుకొని బస్ స్టాప్లో ఆపాలి మళ్ళీ సెకండ్ లైన్లోకి రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాఫిక్ మినిమం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రాఫిక్ అనేది తగ్గుతుంది ఈ పాయింట్లో డిస్కస్ చేసుకుంటే మీరు డ్రైవర్స్తో పాటు బౌన్సర్స్ కూడా మీరు సర్వీస్ బౌన్సర్స్ అనేది నా మోటో కాదు నాకు రికగ్నైజేషన్ ఓన్లీ డ్రైవర్స్ మీద రావాలి నాకు దీని అవగాహన ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అందరికి అచీవ్మెంట్ అని ఉంటుంది నాకు ఒక అచీవ్మెంట్ ఉండదు ఇప్పుడు డాక్టర్కి ఒక ప్రివిలేజ్ ఉంది జర్నలిస్ట్కి డాక్టర్స్కి ఒక ఒక పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఒక సర్జరీ చేస్తే డాక్టర్ దేవుణ్లా చూస్తున్నాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక డాక్టర్ ఒక సర్జరీ చేస్తే ఒక్క ప్రాణమే కాపాడగలుగుతాడు రైట్ అదే డ్రైవర్ తెలుసుకుంటే నలభై ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా జరిగిన ఖమ్మం లో ఒక జేసీపీ డ్రైవర్ మీరు వినయ్ ఉంటారు వినయ్ ఫ్లడ్స్ లో స్ట్రక్ అయిపోయి జనాలు ఆ ఫ్లై ఓవర్ మీద స్ట్రక్ అయిపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయలేకపోయింది గవర్నమెంట్ కష్టపడి ఎన్నో తీసుకొచ్చారు ఫైర్ స్టేషన్ ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు వెళ్ళారు కాపాడలేకపోయారు ఓప్స్ వదిలేశారు ఒక జేసీపీ డ్రైవర్ సమ్ ముస్లిం గా అనుకుంటా జేసీపీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఫ్లడ్స్ లోకి అందరూ ఆపారు వద్దురా ఎందుకు వెళ్తున్నా నువ్వు ఇంత గవర్నమెంట్ చేస్తుంది వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అని ఓప్స్ వదులుకుంటే ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు యాజ్ అ డ్రైవర్ గయతో మై ఏక్ ఆయతోంలో దశలోకి సాత్మే అయింది అని చెప్పాడు డైలాగ్ ఉంది మీరు కమ్మం వీడియో చూడండి పోతే నేను ఒక్కడిని ఫరకబడేది ఏం లేదు నా జాబ్ అది వస్తే మేము పది మందితో తిరిగి వస్తామన్నాడు మిగతా తొమ్మిది మందిని సేవ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చిండు పెద్ద న్యూస్ అయింది అది అది డ్రైవర్కు ఉన్న క్రెడిబిలిటీ అది డ్రైవర్కు ఉన్న అంత మంచి జాబ్ రోల్ అది దానికి ఒక రికగ్నైజేషన్ లేదు జస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏదో జాబ్ చేయడం ఒక ఫార్మర్ ఒక డ్రైవర్ ఒక సోల్జర్ వీళ్ళంతా ఒక కేటగిరీస్ సంబంధించిన వాళ్ళండి వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ మిగతా వాళ్ళని చాలా సేవ్ చేయొచ్చు రైతుని సోల్జర్నే బోడుతున్నాం మనం వాళ్ళు కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు రైతు అనేవాడు ఇంకా ఏమంటారు తన కోసం కాదు ఇంకా దేశం కోసం చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలి కానీ ఈక్వల్ టు రైతుతో పాటు సోల్జర్తో పాటు డ్రైవర్ని తీసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చేస్తే వీళ్ళ రికగ్ వీళ్ళకి వచ్చిన రికగ్నైజేషన్ వీళ్ళ డ్రైవర్ లకు వస్తుంది ఈ డ్రైవర్ లకి విషయం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న డ్రైవర్ మీరు చూడండి అని చెప్పిన అంబాసిడర్ డ్రైవర్స్ కానీ టాక్టర్స్ డ్రైవర్స్ కానీ ఒకప్పుడు మైనర్ రిపేర్ ఏదైనా వస్తే వెహికల్ స్ట్రక్ అయిపోతే దాన్ని రిపేర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు అంత నాలెడ్జ్ ఉండేది డ్రైవర్ లకి అంటే మన ప్రొఫెషన్ పట్ల మనకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు ఇంత హై పొజిషన్ కు ఊరికి వచ్చి ఉంటారా ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటారు మీతో పాటు ఎంతమంది జర్నీ చేశారు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ జర్నలిస్టులు మీతో పాటు నేను చూసా వాళ్ళందరూ ఎందుకు లేరు ఇప్పుడు అంత ప్యాషనేట్ గా అంత సిన్సియర్ గా దాని మీద ఫోకస్ చేయలేరు డబ్బు కోసమో దేని కోసమో ఇంకా మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ప్లాన్ చేశారు సక్సెస్ అవ్వలేరు కెరియర్ లో నేను అనేది కూడా అదే డ్రైవర్ కూడా కరెక్ట్ డ్రైవర్ పని తను డ్రైవర్ చేసుకుంటే అందరూ డ్రైవర్ కనుక యూనిటీగా అదే పనిగా చేస్తే రికగ్నైజేషన్ పక్కా ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్స్కిల్డ్ లేబర్ కింద ఉన్న డ్రైవర్ అసలు స్కిల్డ్ స్కిల్డ్ డ్రైవర్ అంటే స్కిల్డ్ లేబర్ కిందకి వస్తాడు ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక న్యూస్ ఛానల్ చెప్పారు కోట్లు పెట్టి కార్లు కొంటారు యాభై అరవై వేల శాలరీ ఇవ్వాలని వాస్తవమే కానీ యాభై అరవై వేలు అని కాదు ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకు చిన్న కార్ కొని ఆల్టో కార్ కొన్నవాడు యాభై అరవై వేలు ఇవ్వలేదు రేంజ్ రెవర్ కొన్నవాడు ఇవ్విస్తాడేమో కాబట్టి ఎవరి దగ్గర ఏ వెహికల్ ఉంది వాళ్ళ టైమింగ్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎంత స్పెండ్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి డ్రైవర్ కావాలి పెద్ద వెహికల్స్ పైనకి లగ్జరీ వెహికల్ ప్రీమియం వెహికల్ పైన వాళ్ళ వెహికల్స్ ఏంటి అక్కడ శాలరీ ఏంటి దాన్ని బట్టి జడ్ చేయాలి డ్రైవర్ వస్తాడు మీ దగ్గరికి మేడం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇవ్వండి అంటాడు ఎందుకు ఇవ్వాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రీజన్ ఏంటి మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఏంటి చిన్న వెహికల్ ట్వంటీ లేదు మీ దగ్గర మెర్సిడీస్ ఉంది ర్యాన్వర్ ఉంది టైమింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీది బాగా షెడ్యూల్ బిజీ ఉంటుంది థర్టీ ఇవ్వండి ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఒక్కొక్కరి టైమింగ్ ఒక్కొక్కరి వెహికల్ని బట్టి డ్రైవర్ జాబ్ రోల్ ఏంటంటే డ్రైవర్ది రాగానే వెహికల్ క్లీన్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ పాయింట్
ఎందుకు అంటే అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే క్లయింట్ కి అంత టైం ఉండదు ఒక డ్రైవర్ తో మాట్లాడి పిలిపించి రిక్రూట్ చేసుకుని ఆ రోజు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంకో డ్రైవర్ సడన్ గా రావాలంటే కుదరదు ఈ ఉన్న ఇప్పుడు బిజీ షెడ్యూల్ లో అతనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ డ్రైవర్ ఉండాలి ఆయన కూడా రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి సండే రోజు సంథింగ్ ఇంకో రోజు రెస్ట్ ఉంటాడు ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఈ డ్రైవర్ వెళ్తాడు ఇతనికి ఏదైనా హెల్త్ బాగలేకపోయినా ఆ రోజు మేము వేరే డ్రైవర్ అరేంజ్ చేస్తాం ఇతను సిక్ అయినా కానీ ఆ రోజు వేరే డ్రైవర్ అక్కడికి వెళ్తాడు ఇట్లా వన్ ఇయర్ వరకు నాకు రెస్పాన్స్ లేదు లేదు అతని సార్ ఇప్పుడు అతను సిక్ అయిపోయి అతనికి ఏదో పర్సనల్ వర్క్ ఉంది అతను ఒక త్రీ డేస్ రావట్లేదు అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి నేను త్రీ డేస్ రావట్లేదు అని ఇంటిమేట్ చేస్తే మన ఆఫీస్ నుంచి ఆ త్రీ డేస్ వేరే డ్రైవర్ వెళ్ళిపోతాడు వీళ్ళ బాస్ గురించి డీటెయిల్ కూడా చెప్తాడు మా సార్ ఇక్కడికి వెళ్తాడు ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది వెహికల్ అక్కడ పార్క్ చేసుకోవాలి కూర్చో మళ్ళీ సాయంత్రం రిటర్న్ వచ్చేస్తాడు ఇది నేను రెగ్యులర్గా చేసే షెడ్యూల్ ఇది అని చెప్తాడు బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదంటే స్కూల్ కిడ్స్ని ఈ స్కూల్లో డ్రాప్ చేయాలి అక్కడ వెయిట్ చేయాలి కిడ్స్ తీసుకుని రావాలి ఈ డ్రైవర్ అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు లేకపోతే మా ఆఫీస్లో ఇంటిమేట్ చేస్తాడు మేము వేరే డ్రైవర్ అరేంజ్ చేసి ఇది ఇది జాబ్ రోల్ ఉంటుందని చెప్పి పంపిస్తాం అంటే క్లయింట్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది చూస్తారు అండి ఇప్పుడు ఆ రోజు సడన్గా డ్రైవర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దసరా నిమ్మన్న ప్రీ ఎగ్జాంపుల్ దసరాకి తీసుకుందాం దసరా టైంలో నా దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డ్రైవర్స్ వరకు రిక్రూట్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి క్యాప్లో ఇప్పుడు సిక్స్ థౌసండ్ అయింది అనుకున్నాను దసరా రోజు ఒక త్రీ థౌసండ్ డ్రైవర్స్ లీవ్లో ఉన్నారు వన్ డే ఒక రోజు ఉంటే హ్యాపీ ఏం కాదు త్రీ త్రీ డేస్ వెళ్ళారు విలేజ్ కెళ్ళారు కాబట్టి ముందు రోజు వెళ్ళిపోయారు దసరా చేసుకున్నారు దసరా చేసుకుని నెక్స్ట్ డే కూడా లీవ్ తీసుకుని త్రీ డేస్ తీసుకున్నారు యాజ్ ఏ ఒక కంపెనీ ఎండీని తీసుకుంటే ఆ త్రీ డేస్ ఆయనకు చాలా వర్క్స్ ఉంటుంది చాలా మందితో మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఆయన సెల్ఫ్ డ్రైవ్ చేయలేడు కాబట్టి డ్రైవర్ ఉండాలి అలాంటి టైంలో మేము రిప్లేస్మెంట్ అరేంజ్ చేసినాం త్రీ థౌసండ్ డ్రైవర్స్ కి చెప్పినాం క్లియర్ గా మీకు అవసరం ఉంటే నాకు ఫైవ్ డేస్ ముందే చెప్పండి ఫైవ్ డేస్ ముందు చెప్పిన వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దసరా అనేది మన తెలంగాణ వాళ్ళు చేసుకునేది ఆంధ్ర వాళ్ళు చేసుకోరు లేదా కొంతమంది ముస్లిం చేసుకోరు కాబట్టి మనం రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ వాడుకోవాలి గొడవల కోసమో నీదంతా నాది అని మాట్లాడుకోవడం కాదు ఎవరైనా సరే మంచి జరుగుతున్నప్పుడు రిలీజన్ వాడుకోండి తప్పు లేదు చెడు కోసం కాదు అప్పుడు మేమేం చేసామంటే ఈ ఆంధ్ర డ్రైవర్స్ నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని బాబు మీరు ఎట్లాగో దసరాకి వెళ్ళారు కదా రీప్లేస్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశారు ఆ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ నువ్వు చేసుకో అడిషనల్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సంక్రాంతి వస్తుంది అప్పుడు మన ఆంధ్ర ఆంధ్ర వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు మనం చేసుకోం పెద్దగా అప్పుడు ఈ తెలంగాణ డ్రైవర్స్ ని ముస్లిం డ్రైవర్స్ ని క్రిస్టియన్ వీళ్ళని ఏం చేస్తామంటే రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం సో ముందే మీరు అంత ప్లాన్ గా ఉంటాం ప్లాన్ గా ఉంటాం వాళ్ళ నుంచి కాల్ వస్తుంది డ్రైవర్ ముందే చెప్తాడు ఇన్ కేస్ డ్రైవర్ కనుక క్లయింట్ కనుక ముందే చెప్పలేకపోతే మనం ఏం చేయలేదు సడన్ గా అప్పటికప్పుడు ఒకరిద్దరు అంటే ఏమైనా చేసిన థౌసండ్స్ ఆఫ్ డ్రైవర్ చిన్న ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒకరిద్దరు అంటే ఏదో అరేంజ్ చేసి పంపించవచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు అక్కడ పంపించిన పెద్ద వెహికల్ ఉంటే డ్రైవింగ్ రాదు మాన్యువల్ చేశాడు అక్కడ పంపించాం సడన్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఆటోమేటిక్ నాకు అది జాగ్వర్ రాదు అంటే కష్టం కదా అందుకని ఆయన దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఏంటి ఆ డ్రైవర్ ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచి నా టీం అంతా ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ టీం ఉంది నాకు మొత్తం దానిపైన వర్క్ చేస్తాము అందరికీ మాకు ఫెస్టివల్స్ వస్తే నాకు కూడా ఫెస్టివల్ ఉండదు నేను కూడా దసరాకి సార్ విలేజ్ వెళ్ళలేదు ఆ పండుగల టైంలో మేము ఆఫీస్ ఓపెన్ పెట్టుకొని మరి రీప్లేస్మెంట్స్ అన్ని చేస్తాం అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఐ థింక్ మీరు డ్రైవింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ వాళ్ళకి నేర్పించే పని పెట్టేస్తే అయిపోద్దేమో పెట్టలేదు వద్దండి ఎందుకు అంటే డబ్బు కోసం చేయాలంటే చేయొచ్చేమో మనమే డ్రైవింగ్ నేర్పించండి నాట్ ఫర్ ద మనీ అంటే ద పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్స్ అదే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అప్పుడే డ్రైవింగ్ నేర్పించి ఇప్పుడు ఉన్న రోడ్ల మీద ఇది పంపిస్తే చాలా తప్పు మినిమం మా దాంట్లో చేయాలంటే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సీనియర్ ఉంటేనే మనం జాబ్ ఇస్తాం వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నా మేము తీసుకోం త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మళ్ళీ నా దగ్గర ఐటెన్ నుంచి మెర్సిడీస్ వరకు అన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర టెస్ట్ డ్రైవ్ తీసుకుంటాను పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటేనే మనం సజెస్ట్ చేస్తాం సో మీరు వెహికల్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తాం ఎస్పెషల్ డ్రైవర్ లకు టెస్ట్ డ్రైవ్ కోసం పెట్టుకున్న వెహికల్స్ అవి నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ గా నేను నడుపుతాను మెర్సిడీస్ అంటాడు ఎంతవరకు నిజమే తెలియదు గేర్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉం
ఫస్ట్ బాడీని కిది దీని చేపాలి నీది రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాడు తీసి నేను ఎక్కడ పెట్టుకోను ఆఫీసులో పెట్టుకుని పూజ చేయనా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్తే బాబు మేము ఏం లేకుండా మేము తీసుకెళ్తే మేము కొట్టి చంపినామంటారు నువ్వేం ప్రూఫ్స్ లేకుండా ఏం నంబర్స్ తీసుకుని నువ్వు ఎట్లా తీసుకున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బాడీని ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి ఏదైనా చేద్దాం అనాథ శివమని చేస్తే రేపెళ్ళిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీ వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తే మీరే కొట్టి చంపారేమని మమ్మల్ని అడుగుతా మా జాబులు పోతాయి అంటారు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసిన రోజులు అందుకని ఇప్పుడు సెవెన్ మొబైల్ నంబర్స్ పక్కాగా తీసుకుంటాం కాల్స్ చేస్తాం అందుకని రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం ఏ డ్రైవర్ నేను ఇక్కడ పంపించాను మన ఆఫీస్కి ఎక్కడ నాది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో కూడా నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయను నా కంపెనీ గురించి నాకు వచ్చేదంతా క్లయింట్స్ కూడా రెఫరెన్స్ నుంచి వస్తాయి డ్రైవర్స్ కూడా రెఫరెన్సే వస్తారు మౌత్ పబ్లిసిటీ నుంచి వచ్చిన బిజినెస్ ఇప్పటి వరకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కానీ హోర్డింగ్ కానీ మెట్రోల్ దగ్గర ఎక్కడ పెట్టలేదు నేను ఇప్పుడు అది ఆ సెవెన్ మెంబర్స్ మొబైల్ నంబర్ లో అప్పుడు కాలేజ్ చెప్పొచ్చు ఇమీడియట్ వాళ్ళ వైఫ్ చెప్పకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కో చేసారా బాబు ఇట్లా జరిగింది యాక్సిడెంట్ రోడ్ల పైన తిరుగుతున్నాం యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఏది జరిగినా ఫస్ట్ వాళ్ళ కమ్యూనికేట్ చేసిన యాక్సిడెంట్ జరిగింది బాబు లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఏమైంది పరిస్థితి ఏంటి హాస్పిటల్ పలానా హాస్పిటల్ లో ఉంచాం చూసుకో అందుకని ఇప్పుడు పక్కా రూల్ గా వెళ్తున్నాం మంచి రూల్స్ తో వెళ్తున్నాం మంచి డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ కానీ చాలా మంది సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అంటే ప్రతి ఒక్క అది ఎక్స్పీరియన్స్ కింద తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది నాకు కానీ ఎవరైతే మీ దగ్గరికి డ్రైవర్స్ కోసం రిక్వైర్మెంట్ ఉండి వస్తారో అసలు వాళ్ళ పూర్తి ఎక్విప్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కదా మాకు ఈ టైప్ మా వెహికల్ ఇది సో డిపెండ్స్ ఆ వెహికల్ బట్టి కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ కానీ వాళ్ళ శాలరీ కానీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మేము వాళ్ళకి వచ్చిన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాం ఫస్ట్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ క్లయింట్స్ వీళ్ళు కొంతమంది క్లయింట్స్ మైండ్ సెట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ కాలేజ్ ఒక డ్రైవర్ పంపి అంటాడు వీళ్ళు కూడా టైం ఇవ్వ ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ ఉంటారండి వాళ్ళు బిజీ ఉండని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు ఏ డ్రైవర్ పంపి అంటే మీ దగ్గర అవన్నీ అవసరం మాకు డ్రైవర్ పంపి ఇరిటేటెడ్గా మాట్లాడతారు మినిమం కామన్ అంటే క్లయింట్స్ కూడా డబ్బు సంపాదించారు కానీ ఒక నాలెడ్జ్ సంపాదించలేకపోయారు నాకు బాధపడి ఇప్పుడు బాధపడతాను అంటే వాళ్ళకున్న డబ్బు పొగరు నాకు తెలియదు కానీ ఏదో డ్రైవర్ పంపి అంటాడు సరే అని చెప్పేసి డ్రైవర్ పంపిస్తే అరే నాకు ముస్లిం వద్దు హిందూ వద్దు క్రిస్టియన్ వద్దు వీడు ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది చిన్నపిల్లడు ఇవన్నీ మాట్లాడే బదులు ముందే నేను ఒక అప్లికేషన్ పంపించాను నీకు నాకు సోయన్సు పర్సన్ సోయన్సు రిలీజియన్ నా దగ్గర ఉన్న వెహికల్ ఇది లొకేషన్ ఇది అని పంపిస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు జూబ్లీన్స్ లో అన్నారు జూబ్లీన్ సరౌండింగ్ లో బోరబండ డ్రైవర్స్ దగ్గర కాబట్టి నేను జూబ్లీన్స్ లో ఉంటాను నా దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ ఇది నా టైమింగ్స్ ఇది అయిపోతుంది కదా వీళ్ళు ఎంత ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఏ ఓ డ్రైవర్ పంపి డ్రైవర్ రాగానే వంద క్వశ్చన్ అవుతాడు సార్ అక్కడ టైమింగ్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఆ నైన్ టు సెవెన్ అయితే నేను చేసుకుంటాను సార్ పొద్దుట మా పిల్లలను స్కూల్లో దించి రావాలి నా లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది డ్రైవర్ లది వర్షన్ కస్టమర్ ఏమో ఏమో డ్రైవర్ ఏమో ఐఏఎస్ఆ ఐపీఎస్ఆ పంపివా అంటాడు అరే ఎట్లా పంపిస్తాం నీకు టైమింగ్ చెప్పు నీ వెహికల్ చెప్పు అని చెప్తే వినరు అట్లాంటి వాళ్ళని నేను తీసుకోను కూడా క్లయింట్స్ కూడా నాతోటి అట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళు మా సంస్థతో అట్లా మాట్లాడాలని మేము రిజెక్ట్ చేసేస్తాం డబ్బులు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఎప్పటికున్నా ప్రమాదమే కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ పూర్తిగా వస్తాయి నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉంటున్న ఏరియా వాళ్ళ టైమింగ్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ నైన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోతుంటే కాదు ఇప్పుడు నైన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ జరుగుతా ఉంది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటాడు బట్ నైన్ టు సెవెన్ కి ఒక సాలరీ అంటే ఉంటుంది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ సాలరీ అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తాం లేట్ అయితే ఓటీ అనో ఏదో ఉంటుంది ఉంటేనే ఉంటాడు కదా లేకపోతే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కింద నేను ఇరవై వేలు ఇస్తాను రాత్రి పదింటి వరకు ఉంటుంది పొద్దుట తొమ్మిది ఇంటికి వచ్చి రాత్రి పదకొండింటి వరకు పని ఎందుకు ఉంటాడు వాడికి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కష్టపడ్డానికి ఫలితం ఇచ్చి చేయించుకోవాలి మనం అందుకని నైన్ టు సెవెన్ పెట్టినారు ఒకరోజు ఎర్లీ వదిలేసారు ఒకరోజు లేట్ అయింది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది మీ ఇంటి డ్రైవర్ లాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా చేసుకుంటాడు ఓటి పే చేస్తున్నారు ఉంటారు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలేసి వచ్చిండు దానికి అంత త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బత్తా ఇస్తే చేసుకుంటాడు ఎవ్రీ అవర్ ఓటీ ఇస్తే కూడా మీకు పడుకున్న టువల్ అవర్స్ కూడా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఓటీ అవుతుంది అట్లా కాదు కదా సంథింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తే వాడు హ్యాపీ ఇవన్నీ కొన్ని మంచి సిస్టమ్ డెవలప్ చేసిన ఈ సిస్టమ్ జనాలకు మన క్లయింట్స్ కొంతమందికి అర్థం కాదు నువ్వు డ్రైవర్ పంపి నేను మాట్లాడుకుంటా ఏం మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడు వాళ్ళ చేత కాదు వాళ్ళ దగ
the best driver from uh, sunrise sunrise driver 100% person, permanent driver best background verification and police verification previous ekkada work chesadu atan behavior etla undi ladies etla untundi 100% oka appudu chuse vallu mundu driver guchunte mamalu chustunadu driver anedi oka oka appudu chaala rumor vachindi chaala 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 vachindi chaala rare mirror lo chustaru rare mirror lo chustunaru chaala work vachindi ippudu complaints intunara vinatledu enduku ante adi mottham spread ayipoyindi kabatti హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చూడరా చూస్తారు అది నేచర్ ఓకే బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ నీకు జాబ్ ఇచ్చిన ఈక్వల్ టు యువర్ మదర్ ఆర్ యువర్ సిస్టర్ నీ కార్ లో నీతో నమ్మకంగా వచ్చింది అంటే ఆ ట్రస్ట్ ఉంచుకోవాలి ఇది డ్రైవర్లకు మనం నేర్పే నీతి ఇప్పుడు నీ మదర్ నో నీ సిస్టర్ నో రోడ్ల మీద పోతుంటే వేరే వాడు కామెంట్ చేస్తుంటే మీకు కోపం రాదా ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది నువ్వు కూడా ఆ లెవెల్ ఆ నమ్మకం నీతో రావాలి ఒక నైట్ పాపం ఒక నైట్ అంతా చాలా మంది మూవీ ఆర్టిస్టులు సింగర్స్ దామిని కానీ శ్రీకృష్ణ సింగర్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట వీళ్ళు పెనల్ కిషోర్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పంపిస్తే జయపాల్ తను ఒక్కతే వెళ్తుంది దామిని ఒక్కతే వెళ్తుంది మంచి డ్రైవర్ నుంచి వెహికల్ నుంచి పంపి అంటే నైట్ టు నైట్ విజయవాడ వైజాగ్ జర్నీలు ఉంటాయి వాళ్ళకి నేను వెహికల్ అరేంజ్ చేసి డ్రైవర్ని అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి వాళ్ళ వెహికల్ ఉన్నా సరే ఒక డ్రైవర్ సింగిల్ గా తీసుకుని వెళ్తాడు అమ్మాయిని ఎంత ట్రస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక డ్రైవర్ తో వెళ్తున్నారండి అన్నోయింగ్ పర్సన్ తో ఒక టువల్ అవర్స్ జర్నీ చేస్తున్నావు నైట్ అంటే డ్రైవర్ మీద అంత ట్రస్ట్ పెడుతున్నారు కదా వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆ ట్రస్ట్ మనం కూడా ఉంచుకోవాలి కదా దట్స్ రియలీ సో నైస్ అండి అంటే ఎంత మనం ఛార్జెస్ చేసినా కొన్ని కొన్ని సర్వీసెస్ కి విలువ కట్టలేం కట్టలేం సర్వీస్ సెక్టార్ లో ఉన్న గొప్ప విషయం అదే అది సో హాస్పిటాలిటీ ఇదంతా కూడా నిజంగా థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం జయపాల్ రెడ్డి గారు వన్స్ అగైన్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే ఏం అనుకోవద్దు బట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకొక మీ మీడియా ద్వారా ఇంకొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ చెప్పండి ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ గురించి మనం ఇంత మాట్లాడినాం ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు పొలిటికల్ కానీ లేకపోతే ట్రాఫిక్ మినిస్టర్స్ కానీ సంథింగ్ ట్రాఫిక్ కమిషనర్స్ కానీ వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ జాబ్ రోల్ లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయి ఇది ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారా లేకపోతే ఎంత చేసినా ఇది ఎంత అని విరక్తితో వదిలేసుకున్నారా తెలియదో కానీ మన లాంటి వాళ్ళకి కానీ నాకు కానీ మొత్తం హైదరాబాద్ బ్లూ ప్రింట్ నా దగ్గర ఉంది ఒక చిన్న అవకాశం కనుక ఇవ్వగలిగితే నేను హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ ను మారుస్తాను ఒక్క రూపాయి నాకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నా సన్ రైజ్ టీమ్ తో నా సొంత డబ్బులతో నేను వన్ మంత్ ట్రయల్ లాగా చేసి చూపిస్తాను ఒకవేళ సక్సెస్ అవుతే నా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లేదు అనుకుంటే నా డబ్బులు పోయినా నాకు పర్లేదు ట్రాఫిక్ డీసీపీ రాహుల్ హెగ్డే గారు రీసెంట్ గా వచ్చారు నేను రీసెంట్ గా కలిసాను ఆయన కూడా ఆయన ఉంటే ఏంటి సార్ మీరు ట్రాఫిక్ లో ఉన్నారంటే అవునంజలి గారు ఉన్నారు సో డెఫినెట్ గా అండి సో మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నది ఒక మాట చెప్తే రాహుల్ హెడ్డి గారి వరకు తీసుకు వెళ్ళగలుగుతాను మన దగ్గర ఏంటంటే ఏదైనా మంచి పని చేయాలి అనుకుంటే చాలా అడ్డుపడతారు తన ఒక్కరి వల్ల అవుతుందా లేకపోతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కావాలా తెలియదు ఈ మీడియా ద్వారా నేను తెలుపుకుంటుంది ఏంటంటే కరెక్ట్ పర్సన్స్ కనుక రీచ్ అయ్యి కరెక్ట్ చేయగలిగితే వన్ మంత్ నా మ్యాన్ పవర్ పెట్టి హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మ్యాన్ పవర్స్ పెట్టి ప్రతి ఒక్క జంక్షన్లో పెట్టి ఈ మనం అనుకున్నట్టుగా లెఫ్ట్ వెళ్ళే వాళ్ళు టూ వీలర్ లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి మధ్యలో వెళ్ళాలి రైట్ అనేది థర్టీ డేస్ కనుక మనం ట్రయల్ చేయగలిగితే థర్టీ వన్ డేస్ తర్వాత మనం పెట్టాల్సిన పని లేదు ఆటోమేటిక్ జనాలకు అవేర్నెస్ వస్తుంది అరే ఇల్లు ఈ లైన్లో వెళ్ళకుంటే ఈ లైన్లో వెళ్తే చలాన్లు పడతాయని అవేర్నెస్ వన్ మంత్ ట్రయల్ కనుక చేయగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ అవుతాం మనం కూడా జీవితంలో ఏదో అచీవ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం నాకు ఒక ఒక చిన్న ఏమంటారు చాలా పెద్ద గోల్ అది డ్రీమ్ హైదరాబాద్ ని ప్రశాంతమైన ట్రాఫిక్ లో బయటకు వెళితే చిరాక్ చిరాక్ గా ఇంటికి రాకుండా ప్రశాంతంగా వెళ్ళొచ్చే రోజుల గురించి మే అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తాం సో మీకు ఒక అవకాశం ప్రభుత్వం వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అండి లేదంటే డీసీపీ మన ట్రాఫిక్ ఎవరైతే ఉన్నారు వీరు కానీ మీరు చెప్పిన మాట వారి వరకు రీచ్ అవ్వాలని ఇది ఒక ట్రయల్ గా అన్నా ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందని మా అందరూ అభిప్రాయం కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జయపాల్ రెడ్డి గారు వన్స్ అగైన్ మా వంతు బాధ్యతగా మేము కూడా మీరు అన్న మాటని స్ప్రెడ్ చేస్తాండి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ